está llegando, y con seis legiones a sus espaldas. Cayo, hoy no vas donde el magister, como es natural. La madre del muchacho ha entrado en su cuarto. También ella, nota Cayo, está agitada. Sus hermosos rasgos están tensos, contraídos y endurecidos. La preocupación la devora. El hijo advierte que en su hermoso rostro no hay rastro de maquillaje. Raras veces la ha visto así. Pero nunca, por otra parte, Aurelia ha vivido una situación semejante. Sila viene a desafiar a su cuñado. Cayo Mario. Cayo Mario, triunfador de Yugurta, de los Cimbrios y los Teutones. Cayo Mario, seis veces cónsul. Cayo Mario, el hombre que había pretendido quitar a Sila, cónsul designado, el mando de la guerra contra Mitrídates del Ponto. —Claro, mamá —respondió el muchacho—. No, no iría donde el magister. Aquel no era un día para ir a la escuela, pero estaba muy decidido a aprender algo de todos modos. Esperó a que la mujer saliera de la habitación. Luego se ajustó la túnica a la cintura, se puso la toga pretexta y se encaminó resuelto hacia la puerta de casa. —¿A dónde vas? —preguntó la madre viéndolo abrir la puerta. No obtuvo respuesta el muchacho había salido sin dignarse a mirarla. Ella lo persiguió por las escaleras, pero ya estaban en la planta más baja, aquella con las viviendas más amplias y mejor servidas. Cayo permaneció fuera del portal un instante. Aurelia volvió dentro y se asomó. Lo vio alejarse a paso veloz hacia los muros. —¡Cayo Julio César, cuando se lo diga a tu padre! Pero no supo cómo concluir la frase. Incluso el padre se rendía la mayoría de las veces ante la titánica voluntad de su hijo, a pesar de que tenía únicamente doce años. Solo podía esperar que no le ocurriera nada. No era fácil localizar a alguien a quien pudiera pedir información. Los pocos que aún se encontraban por la calle iban demasiado deprisa para que pudiera detenerlos. Pero el joven Cayo no era tímido. —¡Quieto! gritó a un viejo curtidor apenas salido de una ínsula con una vasija llena de orina que estaba cargando en el carro. Aquel no contestó ni lo miró. Es más, espoleó al mulo para que emprendiera la marcha. César se puso delante de la bestia corriendo el riesgo de ser arrollado. El viejo se vio obligado a tirar de las riendas. —¿Qué quieres, chiquillo? —Déjame marchar o perderé mi carga —aulló con voz excitada. ¿Qué sucede? Los cónsules están a las puertas.